কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যার দশটি আলামত প্রকাশ ভয়ঙ্কর আতঙ্কে রয়েছে কাশ্মীরি মেয়েরা আমরা ভারতকে এক ইঞ্চি মাটিও দিব না বললেন কাশ্মীরি গাজার তরুণ কাশ্মীরিদের এখন নজিরবিহীন প্রতিরোধ জম্মু কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ও বিশেষ মর্যাদা বাতিল পর উপত্যকাটিতে গণহত্যার সতর্কতা জারি করেছে জেনোসাইট ওয়াচ বৃহস্পতিবার গণহত্যার সতর্কতা জারি করে বিবৃতি প্রকাশ করেছে সংস্থাটি গণহত্যা প্রতিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির ওয়েবসাইটে জারি করা ওই সতর্কবার্তায় বলা হয় ভারতের কাশ্মীর ও আসামে গণহত্যার প্রাথমিক দশটি ধাপ বা লক্ষণের কয়েকটি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে সংস্থাটি বলছে একতরফা ও অবৈধ পদক্ষেপের মাধ্যমে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উপত্যকায় এখন গণহত্যা চালানোর পথে রয়েছে বিবৃতিতে কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর হত্যাযোগ্য থামাতে অতি সত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘ ও এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেনোসাইট ওয়াচ জেনোসাইট ওয়াচের প্রেসিডেন্ট গেগরি এস স্ট্যান্ডের গণহত্যা বিষয়ক দশটি বিষয়ের আলোকে ওই সতর্ক বার্তা জারি করা হয়েছে বলে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয় জনগণের শ্রেণীকরণ কাশ্মীরে ভারতীয় হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বী সেনাবাহিনীকে ভারত সরকার আমরা এবং কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে তারা এই দুই ভাগে ভাগ করেছে গণহত্যা প্রক্রিয়ায় পরবর্তী ধাপ এবং এ ধাপে কাশ্মীরদের নাগরিকদের প্রত্যেকের মুসলিম নাম ভাষা পোশাক এবং মসজিদকে চিহ্নিত করা হয়েছে উনিশশো সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করত হিন্দু পণ্ডিতরা বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপি পুনরায় কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের প্রভাব বৃদ্ধি করছে কাশ্মীরে মুসলমান নাগরিকদের সন্ত্রাস বিচ্ছিন্নতাবাদী অপরাধী বিদ্রোহী নামে অবহিত করার মাধ্যমে দানব হিসেবে দেখানো হচ্ছে ভারতের সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য কিংবা পুলিশ কর্তৃক কাশ্মীরে কাউকে নির্যাতন হত্যা অথবা নিহতের চেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে সরকার জেনোসাইট ওয়াচ উনিশশো সাল থেকে বিশ্বে গণহত্যা প্রতিরোধ বন্ধ ও এ অপরাধের শাস্তির জন্য কাজ করে আসছে পাশাপাশি সম্ভাব্য গণহত্যা এবং সংগঠিত গণহত্যা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে চেষ্টা করছে গত পাঁচ আগস্ট নরেন্দ্র মোদী সরকার কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দিয়েছে একই সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরকে ভেঙে দুটি অঞ্চল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয়েছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে রয়েছে কাশ্মীরি মেয়েরা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ তিনশো বাতিল করার পর কেমন আছে কাশ্মীর কেমন আছেন সেখানকার মেয়েরা গত পাঁচ আগস্ট তিনশো অনুচ্ছেদ বাতিল হয় কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদা হারায় কাশ্মীর আর তারপর থেকেই টানা বেশ কয়েকদিন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল কাশ্মীর উপত্যকা বন্ধ টেলিফোন ইন্টারনেট লাইন পড়াশোনার জন্য কেরালায় থাকতে হয় বছর কুড়ি তরুণী উজমা জাবেদকে পরিবারের সঙ্গে ঈদ পালনের জন্য ওই সময় কাশ্মীরে ফিরছিলেন উজমা কিন্তু ঈদ তো দূরের কথা ঘরে ফিরে বন্দি দশাতেই ঈদ কেটে গেল উজমার সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে উজমা জানিয়েছেন ওই সময়টা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে কাশ্মীরি মেয়েদের উজমা জানান সে সময় প্রতি মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় কেটেছে তার শ্রীনগরে তাদের দোতলা বাড়ির জানাল থেকে বারবার চোখ চলে যেত রাস্তায় এই বুঝি কিছু হলো শুনশান রাস্তাঘাট টহল দিচ্ছে আধা সামরিক বাহিনী কেউ কেউ হয়তো আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বুঝিয়ে সুজিয়ে রাস্তা জুড়ে ছড়ানো কাটাতারের গণ্ডি পার করে বেরোতে পেরেছিল কিন্তু ভয় আতঙ্কে কাটা হয়েছিলেন পরিবার পরিজনেরা বিশেষত বাড়ির মেয়েরা উজমা জানিয়েছেন সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হয়েছে আশেপাশের বান্ধবীদের জন্য প্রায় এক সপ্তাহ ওদের কোনো খবর পাননি তিনি বললেন মোনাজা কি করছে কেমন আছে কোনো খবর পাচ্ছিলাম না তাও ছেলেরা কোনোভাবে ঈদের নামাজের জন্য বাইরে বেরোতে পেরেছিলেন আমাদের তো সেটুকু সম্ভব হয়নি তিনি আরও বলেছেন বাবা বা ভাইকেও আমি বাড়ির বাইরে বেরোতে দিতে চাইছিলাম না সে সময় কিন্তু কোনো উপায় ছিল না বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং রুটিটুকু আনার দরকারে বেরোতেই হচ্ছিল বাড়ির সামনে তখন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধেছে বাহিনীর মায়ের সঙ্গে একা বাড়িতে উজমা আতঙ্কে কাটা হয়েছিলেন অনেক রাতে যখন বাবা ও ভাই ঘরে ফিরলেন ততক্ষণে উজমাকে নিয়ে ছুটতে হয়েছে হাসপাতালে আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় সেদিন তার রক্তচাপ এমনি বেড়ে গিয়েছিল তিনশো সত্তর অনুচ্ছেদ বিলোপলে সমাজে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হবে এমন দাবি করেছিল বিজেপি তবে তার একদিন পর থেকেই কাশ্মীরি মহিলাদের দিকে ছুটে এসেছে কুরুচিকর ইঙ্গিত তাও আবার খোদ বিজেপি মন্ত্রীদের বক্তৃতাতে শ্রীনগরের মেকআপ শিল্পী বাইশ বছরের সাবমেরিন বলেন যেভাবে কাশ্মীরি নারীদের পণ্যের মতো দেখা হচ্ছে ভারতে এবং তাদের শরীরে বিভিন্ন অংশের ছবি ব্যবহার করে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে এমন সম্মান হানিকর ইঙ্গিত করা হচ্ছে তাতে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের 
নির্যাতিত মনে হচ্ছে আর সেই অনুভূতি কাশ্মীরের পুরুষদের আতঙ্কের চেয়ে বেশি ভয়াবহ শ্রীনগরের বাসিন্দা বাইশ বছরের মিসবার রিহার্সিও মনে করেন বিজেপি যেভাবে মুসলিম নারীদের রক্ষা করতে মসিয়ার সাজার চেষ্টা করছে তা আদতে সত্যি নয় তার কথায় আশা করি ভারতের মানুষ একদিন বুঝতে পারবে এই দলের কাশ্মীরি নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা বা প্রচেষ্টাই নেই আমরা ভারতকে এক ইঞ্চি মাটিও দিব না বললেন কাশ্মীরি গাজার তরুণ সম্প্রতি ভারতের সংবিধান থেকে তিনশো সত্তর দ্বারা বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়া হয়েছে গোটা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ এখন ভারতীয় বাহিনীর হাতে থাকলেও একটি গ্রামে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে কাশ্মীরিরা এদিকে জম্মু কাশ্মীরের অবৃত গ্রামটির নাম সৌরা গ্রামটি কাশ্মীরি গাজা হিসেবে পরিচিত তিনশো সত্তর দ্বারা বাতিলের আগে সেখানে সেনা মোতায়েন শুরু হলে রুখে দাঁড়ায় গ্রামবাসী এদিকে প্রবেশপথে বসে পাহারা দিচ্ছেন তরুণরা গ্রামটির মসজিদের মাইকে স্বাধীনতা স্লোগান দেওয়া হচ্ছে টিনের পাত কাঠের গুড়ি তেলের ট্যাঙ্ক কংক্রিটের পিলার ও মাটি খুঁড়ে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে যেন ভারতীয় সেনারা সেখানে ঢুকতে না পারে তাছাড়া গ্রামের প্রবেশপথে দিনরাত পাহারা দিচ্ছেন যুবকরা তাদের মধ্যে একজন মুফিদ বার্তা সংস্থা এআপি কে মুফিদ বলেন তারা শুধুমাত্র আমাদের লাশের উপর দিয়ে সৌরায় ঢুকতে পারে আমরা ভারতকে আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও দেব না গাজায় যেভাবে ইসরায়েলকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে আমরা সেভাবেই আমাদের মাতৃভূমির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব। এদিকে সৌর গ্রামটি একটি লেকের পাশে অবস্থিত এখানে প্রায় দুই হাজার মানুষ বসবাস করে ভারতীয় সেনারা গ্রামে না ঢুকলেও এর তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে কাশ্মীরিদের এখন নজিরবিহীন প্রতিরোধ আবর্জনার ইস্তুপে আগুন জ্বালিয়ে পাশের একটি পাথরের ইস্তুপে বসে আছেন একদল তরুণ মসজিদের মাইকে ভেসে আসছে স্বাধীনতা স্লোগান ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের অবরুদ্ধ একটি গ্রাম সৌরা যা কাশ্মীরি গাজা হিসেবে পরিচিত এই গ্রামের প্রবেশপথে বসে পাহারা দিচ্ছেন তরুণরা গ্রামে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের প্রবেশ ঠেকাতে তারা প্রবেশপথে নিয়ম করে পাহারা বসিয়েছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ওই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন বাতিলে নয়াদিল্লির নেওয়া বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের প্রকাশ্য অবাধ্যতা নজির এটি কাশ্মীরের প্রধান শহর শ্রীনগরের কাছে সৌরার অবস্থান এই এলাকাটি কাশ্মীরি গাজা নামে পরিচিত নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো সদস্যই গ্রামটিতে প্রবেশ করতে পারে না কাশ্মীরি বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর আগস্টের শুরু থেকে এখানকার বাসিন্দারা টিনের পাত কাঠের গুড়ি তেলের ট্যাঙ্ক কনক্রিটের পিলার ও মাটি ঘুরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছেন ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের তীব্র বিক্ষোভ প্রতিবাদের পাশাপাশি তারা এসব করছেন সেনা সদস্যদের গ্রামে প্রবেশ ঠেকাতে রাতের বেলা গ্রামে প্রবেশের পথে যে যুবকরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পাহারা দেন তাদের একজন মুফিদ ফরাসি বার্তা সংস্থা এএপি কে তিনি বলেছেন তারা শুধুমাত্র আমাদের লাশের উপর দিয়ে সৌরার ঢুকতে পারে আমরা ভারতকে আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও দেব না গাজায় যেভাবে ইসরায়েলকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে আমরা সেভাবেই আমাদের মাতৃভূমির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব ভারত শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে তিন দশকের বেশি সময় ধরে সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে যাদের অধিকাংশই বেসামরিক কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের আগেই ভূস্বর্গ খেত এই উপত্যকায় হাজার হাজার অতিরিক্ত সেনা সদস্য মোতায়েন করে ভারত তার আগে থেকেই কাশ্মীরে পাঁচ লাখের বেশি সেনা মোতায়েন রয়েছে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু তারপরও প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত সৌর এলাকা এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে গত নয় আগস্ট এখানে কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন এখন পর্যন্ত এটি কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী তাজা গুলি টিয়ার গ্যাস ও পেলেট গান নিক্ষেপ করছে এতে দুই ডজনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন লেকের পাশে অবস্থিত সৌরায় দুই হাজারের বেশি মানুষের বসবাস এই এলাকাটি তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই বসতির বিক্ষোভের প্রাণকান্দ হয়ে উঠেছে জেনাব সাহেব নামের বিখ্যাত একটি মসজিদ সরু পথ ধরে প্রত্যেক রাতে এখানকার বাসিন্দারা গ্রামে মিছিল করেন তাদের হাতে থাকে টর্চ লাইট টর্চের আলোতে প্রাচীরে লেখা গ্রাফিতি কাশ্মীরের স্বাধীনতা ভারত ফিরে যা ভেসে ওঠে সৌরার আশেপাশে মহাসড়কে পুলিশের কোনো ধরনের উপস্থিতি টের পেলে স্থানীয়রা গ্রামে টহলরত তরুণদের কাছে খবর পৌঁছে দেন সৌরায় পুলিশ ড্রোন এবং হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে এই গ্রামের ভিতরে প্রায় তিনবার ড্রোন ও হেলিকপ্টার প্রবেশের চেষ্টা করলেও সৌরা তরুণরা পাথর নিক্ষেপ করে সেগুলো ফেরত যেতে বাধ্য করেছে অনেক তরুণের কাছে কুঠার এবং হারপন রয়েছে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে মরিচের গুড়া ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এর ঝাঁস থেকে বাঁচতে তরুণরা লবণযুক্ত পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলেন পুলিশের ছোড়া পেলেট গানের আঘাত থেকে বাঁচতে তারা হেলমেট চশমা পরেন। 
তবে এই এলাকা থেকে বাইরে বের হওয়ার সেখানকার তিন তরুণ গ্রেফতার হয়েছেন কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত ছয় হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নাহিদা নামের এক তরুণী বলেন তারা আমাদের স্থিতি স্থাপকতার পরীক্ষা নিচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবেই তারা এতে ব্যর্থ হবে শেষে আমরা তাদের পরাজিত করব এমনকি এই পরিস্থিতি যদি বছরের পর বছর ধরেও চলতে থাকে আমরা ছাড় দিব না সৌরার এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলছে যে অচলাবস্থা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অনেকাংশেই শান্ত রয়েছে কাশ্মীর